আসসালামু আলাইকুম আপনারা কিছুদিন আগে আমাদের প্রায় চার পাঁচ মাস আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম মাসুদ ভাইয়ের আপনারা দেখেছিলেন যে আলু বোখারা নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম আমরা যে কোটি টাকার বিজনেস আছে এই আলু বোখারার মধ্যে তারই একটি ফলো আপ ভিডিও বলতে পারেন যে আসলেই এটা সম্ভব কিনা বাংলাদেশে এবং আমার আশেপাশে যেগুলো দেখছেন ফুল ফুটে আছে এগুলো কিন্তু সব আলু বোখারেরই এবং বাংলাদেশেই হয়েছে আমরা পাবনায় চলে এসেছি এবং মাসুদ ভাই সাথে আছে এবং যার এই প্রজেক্টটা তিনিও আমাদের সাথে আছে সব কিছু মিলিয়ে কিভাবে এই বিজনেসটা আমরা বাংলাদেশে করতে পারি পুরো ইম্পোর্ট যেহেতু আমরা আলু বোখারা বাইরের দেশ থেকে করে এটা যাতে না করতে হয় এবং ব্যাপক একটা বিজনেস আছে এটার মধ্যে এই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে সব কিছু শুনবো মাসুদ ভাইয়ের মুখ থেকেই সব কিছু শুনবো এবং বিস্তারিত আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি টুটুল আপনাদের সঙ্গে আছি তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও তো ভাই কেমন আছেন আছি সুস্থ তো আপনার আমরা ভিডিও চার পাঁচ মাস আগে যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম যে হচ্ছে আলু বোখারা নিয়ে তো অনেক মানুষ আমরা আমাদেরকে ফোন করেছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে তো আমরা এই ফলো আপ ভিডিও আপনি আমাদেরকে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আমরা তো এসেই দেখছি তো এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চান যে এই ফুল যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা এটা পাঁচ বছর আগে শুরু করছি আচ্ছা প্রথমের দিকে আমরা গাছ চারা উৎপাদন করতে তেমন একটা পারি নেই আমরা বিশটা পঁচিশটা পঞ্চাশটা এভাবে করে কাটতে কাটতে এখন আমরা এখানে প্রায় সাড়ে চারশো পাঁচশো গাছ রোপণ করছি তো এই এই গাছগুলো আমাদের পাঁচ বছর আগের গাছ এই গাছগুলোতে আমাদের এবারে প্রোডাকশন চলে আসছে আচ্ছা চার বছর আগের যেগুলো আছে তিন বছর আগের যেগুলো আছে সেগুলো তো আগামী দুই এক বছরের মধ্যে প্রোডাকশন চলে আসবে চলে আসবে তা আমরা মনে করতেছি এটা আমাদের দেশে ভালো উৎপাদনযোগ্য একটা ফসল হবে এটা যদি আমরা উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমরা ব্যাপক পরিমাণ যে আমদানি করছি সেটা আমরা আমদানিটা বন্ধ করতে পারি আমাদের দেশে আমাদের দেশে এটা উৎপাদন সম্ভব এবং এটা উৎপাদন হবে এটা তো আমরা নিচ্ছুকে দেখতে পাচ্ছি যে ফুল পর্যন্ত চলে এসে তার মানে আমরা খুব শীঘ্রই এটার ফল আমাদের আমাদের রংপুরে যে মাতৃবাগানটা আছে মাতৃবাগান থেকে আমরা যে গাছগুলো আমাদের পনেরো ষোলো আঠারো বছর বিশ বছর হয়েছে সেগুলো উৎপাদন দিচ্ছে সে কারণে আমরা এখানে প্রজেক্ট আকারে একবারে টোটা জায়গাটার মধ্যেই আমরা এটা উৎপাদনে যাচ্ছি আচ্ছা এটাতে আসলে কীরকম জায়গার প্রয়োজন আবার কীরকমভাবে এটার পিছনে মানে সময় ব্যয়ের প্রয়োজন এটা বিষয় সময় ব্যয় একটা গাছ আপনার দশ স্কোয়ার ফিট একটা জায়গা দখল করবে সেটা পনেরো বছর পর আর ছয় বছর দশ স্কোয়ার ফিট জায়গা দখল করবে গাছ সুচ্চ বেশি হবে না ঝোপালো হবে ঝোপালো হবে এবং এটা খুব ভারী ফল ধরে আচ্ছা আচ্ছা আমাদের দেশে যে প্রযুক্তিগুলো আসছে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার থেকে সেগুলো আমাদের দেশে তেম ফল আসে না আসে না এটা ইরান থেকে আসা একটা প্রযুক্তি এটা আমাদের দেশে খুব ভালো ফসল ফলে আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার যে আপনি তো সেই রংপুরে আর এনার বাসা হচ্ছে পাবনায় এইটাকে আপনি কিভাবে সাপোর্ট দিয়েছেন এবং এটাকে কিভাবে দেখাশোনার মানে ব্যাপারটা কিভাবে ইনসিওর করেছিলেন আমি কৃষক মানুষ এবং যার এটা জমি সে কৃষক মানুষ আচ্ছা এবং সে গাছ খুব পছন্দ করে নতুন জিনিস করতে তারও ইয়া আছে স্পিড আছে সেজন্য মনে করলাম যে এনার সঙ্গেই এই কাজটা আমার করা যায় কিনা আচ্ছা আচ্ছা যেহেতু চারা রেয়ার সেহেতু আমরা প্রথম অল্প অল্প করেই শুরু করছি এখন যখন দেখতেছি যে আমাদের প্রোডাকশন চলে আসছে তখন আমরা খুব দ্রুত এটাকে আমরা কয়েক হাজার গাছ গাড়ার জন্য আমরা ল্যান্ড ঠিক করছি এবং আগামী দু চার বছরের মধ্যে আমরা হাজার হাজার গাছ এখানে রোপণ করব আচ্ছা এটাতে কত সময় লাগে মানে আসলে হচ্ছে যে অন্যান্য গাছ যেমন এক বছর দুই বছরে ফল দিয়ে দেয় এটা তিন থেকে পাঁচ বছর আপনার পরিচয়ের উপর নির্ভর করবে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রোডাকশনে আসবে যেমন গত বছর আমাদের এটা এই গাছগুলোতে হালকা প্রোডাকশন আসছিল এবারে আমরা মনে করছি ভালো ফসল আসবে ফসল আসবে তিন থেকে পাঁচ এভাবে পাঁচ বছর বয়সে এই গাছের বয়স পাঁচ বছরে সে ভালো প্রোডাকশনে চলে আসে আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে এই জায়গার যে এই ল্যান্ডের যে মালিক তার সঙ্গে আমাদের একটু কথা বলাই দেন হ্যাঁ একটু আসবেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে তেনার এই জায়গাটা পুরাটাই উনি এই উদ্যোগটা নিছেন যে আলু বোখারা চাষ করবেন এবং দেখছেন আশেপাশে যে ফুল ধরেছে এটা কিন্তু তারই জায়গার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তো ভাই আপনি আসলে অনেক চাষ থাকতেও আলু বোখারাটাতে কিভাবে আসা বা এই জিনিসটা আপনার কিভাবে মাথায় আসলো যেহেতু আমি কৃষক কৃষি কাজ কাজটাই আমার হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সেই কারণে আলু বোখরা এমনই একটা অর্থকারী ফসল এবং প্রয়োজন যেটা বাংলাদেশে বিদেশ থেকে রপ্তানি করতে হয় সেই কারণে রংপুরের মাসুদ সাহেব 
উনি আমার দয়াল তো ওনার সঙ্গে আমি যখন আলোচনা করি যে কৃষি কাজ করে অন্তত একটু রুটি রুজির ব্যবস্থা একটু ভালো মতো কিন্তু এটা যে অনেক সময় লাগছে এটাকে কিভাবে নিয়ে সময় লাগছে এখন এর পাশে আমরা সাতি ফসল করেছি করার পরে দেখা যাচ্ছে যে এই ফসলটা হওয়ার আগ মুহূর্তে আমরা যে সাতি ফসলটা করেছি ভিতরে টমেটো বেগুন আরো আনুষঙ্গিক যেসব ফসলটা করেছি পেঁয়াজ রসুন যাতে আমাদের মনে করেন যে ওই খরচটা চলে আসছে মাঝে লাভের ফসলটা এটা যে আমরা পাঁচ বছর পর পাবো সেই আশায় আজকের এই অবস্থান বিদেশ থেকে আমদানি করি সেই কারণে আমারও আগ্রহ দয়ালেরও আগ্রহ যে আমরা কৃষকরা যদি এইটার উপর একটু নির্ভর করি এটা যদি ব্যাপকভাবে আবাদ করতে পারি তাহলে দেশের কিছুটা চাহিদা মিটাতে পারবো সেই কারণেই মূলত আসলে আমাদের একটা মনে মনে একটা কৃষক হিসাবে একটা আমরা মানসিকভাবে একটা যুদ্ধ করতেছি যে আমরা এই দেশের জন্য কিছু করি কৃষকের যদি এটা লাভবান হয় তাহলে আরো অনেকেই করবে আর সেক্ষেত্রে আমরা এই দেশের সরকারের বাইরে থেকে আমদানির কিছুটা অংশ হলেও আমরা একটু কমায় দিতে পারবো এইটাই আমাদের মূলত আসলে খুব ভালো উদ্যোগ তো ভাই ভাইয়ের সঙ্গে আপনার কতটা এটা এই কাজের দিক থেকে মানে মানুষের তো নিজস্ব একটা রিলেশন থাকে তার বাদেও যে কাজের রিলেশনটা কেমন আপনাদের আমি সবসময় ওনার উপরে নির্ভর করি ওনার সাজেশন হিসাবে ওনার যখন যেটা জল সেচ এখানে গোবর সারটার এইসবগুলে বিশেষ করে পরিচর্যার স্প্রে টেস্প্রে এগুলো ওনার সাজেশনের উপরেই আমি আসি ওনার কথার উপরেই আমি নির্ভর করে আসি মূলত উনি এখানকার মালিক আমি শুধু জায়গার মালিক সেই হিসাবে আমাকে উনি যেভাবে উনি যেভাবে যা দেবেন আমি তাতেই খুশি আমি চাই যে এটা ওনার আশাটা পূরণ করার জন্য আসলে আমার মূলত একটা দেশের জন্য কিছু একটা হ্যাঁ এটাই কতটুকু সাপোর্ট দেয় আপনাকে সাপোর্ট সম্পূর্ণই সাপোর্ট তার সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ তো ভাই আপনার কতটুকু ভালো লাগা যে আসলে এই যে ফুল পর্যন্ত এসছে তার মানে এটা আমরা ফল পাচ্ছি তাহলে এটা কি আপনার কতটুকু আপনার জায়গা হ্যাঁ ভালো লাগা এখানে আছে যে আমরা হাজার হাজার কোটি টাকার একটা প্রোডাক্ট আমদানি করে খাচ্ছি আমরা কৃষি প্রধান দেশ জি একটা কৃষি পণ্য আমরা হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে কিনে খাচ্ছি কিন্তু আমাদের দেশের মাটি সোনার চেয়ে খাটি কি না হয় এখানে সেখান থেকে হ্যাঁ সেখান থেকে মনে হয়েছে যেন এমন একটা হওয়া দরকার আমার এরকম ল্যান্ড অত বড় ল্যান্ড বা বড় করে প্রজেক্ট করব এরকম কোনো উদ্যোক্তা ইনভেস্টার আমি পাইনি সেই জন্য কৃষক হিসেবে মনে করছি এই ল্যান্ডটা এবং উনি শ্রম দিতে জানেন উনি শ্রম দিতে পারেন সেজন্য মনে করছি যে আস্তে আস্তে করে এই দয়ালকে দিয়েই আমি রানটা করব। পাঁচ বছর শুরু হলো হওয়ার আমরা মনে করছি আগামী বছর থেকে আমরা ডাবল মার্চ বিক্রি করব তো যাই হোক ভাই ভাইয়ের সঙ্গে আরো গল্প করব তবে আপনার একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আমাদের হ্যাঁ দর্শকের উদ্দেশ্যে বলা আমি এটুকু বলতে চাই যে আলু বকরা ছাড়া অন্তত সবাই একটা করে বাড়িতে লাগাক তার নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য তারপরে যদি তার ভালো লাগে যে না এটা নিজের চাহিদা পূরণ করার পরেও অল্প জায়গায় বাড়ির আনা সেখানে আছে দুটি একটা গাছ যদি লাগা দেওয়া রোদ যেখানে রাগে গাছ লাগা দিলে সেখান থেকে একটা গাছ থেকে বিশ কেজি তিরিশ কেজি বা তারও অধিক ফল ফসল আসতে পারে তখন সে নিজে চাহিদা মিটানোর পরেও সে কিছু আবার বাজারজাত করতে পারবে তো সেই কারণে এটা আমি সবাকেই বলবো যে আপনারা অন্তত একটি করে গাছ লাগান আর কারোর যদি জায়গা থাকে তাহলে সে আপনারা একটু বেশি করে এটা আবার গাছ লাগান এই দেশের অর্থটা দেশে থাক বাইরে থেকে যাতে এটা আগামীর মধ্যে আমদানি করতে না হয় তাহলে আমরা অনেক লাভবান হব এটা আমার অনুরোধ এবং সবার জন্যই অন্তত একটি গাছ বাড়িতে লাগানোর আমি আমন্ত্রণ বা আহ্বান জানাচ্ছি 
ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমরা একটু ভাইয়ের সঙ্গে আরো কথা বলি তো ভাই আমরা তো মোটামুটি গল্পটা শুনলাম এখন একটু কাজের কথা এসে কাজ বলতে কি আমরা আসলে এই চারাটা তো আপনার সব জায়গায় পাওয়া যায় না একদম রেয়ার আর আপনি তো আপনার কাছে আস্তে আস্তে শুনলাম যে অনেক কষ্ট করে এটা টিস্যু থেকে বের করে আপনি এটাকে করেন তো আসলে বাংলাদেশে যারা করতে চায় বা এরকম উদ্যোগী আছে বড় বড় ল্যান্ড আছে করতে চায় তাদেরকে আপনি কিভাবে সহযোগিতা করবেন এবং এই প্ল্যানটা পুরো প্ল্যানটা কিভাবে তারা শুরু করবে কতটুকু জায়গার মধ্যে শুরু করতে পারে কীরকম পরিচর্যা দরকার এই বিষয়টা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন আসলে এর চারা তৈরিটা একটা টাফ না গজায় বেশি না হয় গুটি কলম না হয় কাটিং এটা অন্যান্য জাত যেগুলো আছে সেগুলো সস্তা দামে পাওয়া যায় বাংলাদেশে ফল আসে না এ জাতটা আমাদের দেশে ফল আসে কিন্তু এটা চারা উৎপাদন কেউ করতে পারে না সম্ভবত জাম প্লাজম সেন্টারে ময়মসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার মশলা গবেষণা কেন্দ্র কোনো প্রজেক্ট আকারে সরকারিভাবে এটাকে কিভাবে কৃষকদের হাতে পৌঁছানো যায় এটা নিয়ে কাজ চলতেছে তারা কিভাবে এটা চারা উৎপাদন করে আমার জানা নেই কিন্তু আমরা মাদার গাছ শিকড় থেকে আমরা টিসু পদ্ধতিতে আমরা একটা চারা উৎপাদন করি সেইটা অনেক বেশি চারা উৎপাদন করতে পারি এমনটা নয় যদি কেউ এরকম প্রজেক্ট করতে চায় সেক্ষেত্রে দেখা গেলো যে আমরা প্রথম বছর একশো গাছ পরের বছর এক হাজার গাছ তারপরের বছর এভাবে আমরা শিফট করে করে এটা করতে পারবো এক বছরই আমরা পাঁচ লক্ষ চারা উৎপাদন করতে পারবো এমনটা আমাদের ক্ষমতা নাই আচ্ছা আচ্ছা আমাদের মাদার গাছ লাগানো আছে চারা তৈরির জন্য গাছ আলাদা আলাদা ইয়ে করা আছে আমরা এ বছর থেকে এর বেশি পরিমাণ চারা উৎপাদনের জন্য আমরা পদক্ষেপ নিছি আচ্ছা আচ্ছা আগামী দু চার বছরের মধ্যে দেখা গেলো যে আমরা বছরে দুই চার পাঁচ দশ হাজার চারা উৎপাদন করতে পারতেছি এরকম একটা আমাদের ধারণা আছে তাহলে তো মোটামুটি আমরা আপনারা দিতে পারবেন মোটামুটি হ্যাঁ আমরা এখন আগামী বছর থেকে আমরা চারা দেখা গেলো দিতে পারবো এরকম যারা প্রজেক্ট করবে বিশেষ করে আমরা তাদেরকেই বেশি দেওয়ার চেষ্টা করব মানে সিঙ্গেলের থেকে ন্যূনতম দেড়শো দুশো গাছ নিবে যারা গার্বে যা হলো তারা একটা প্রজেক্ট করতে গেলে একটা কর্মচারী লাগে একটা লেবার লাগে তিনটা গাছ পনেরোটা গাছ দিয়ে একটা প্রজেক্ট শুরু করলে আপনার ওই কর্মচারীর বিলটা আপনার দেওয়া আসবে না সেই জন্য ন্যূনতম দেড় থেকে দুশো গাছের যদি একটা প্রজেক্ট করে সেক্ষেত্রে আপনি নন স্টপ একটা লোক নিয়োগ দিতে পারবে পুরো যখন একটা পুরো প্রজেক্ট করবে তো এই মাঝখানে যে জায়গাগুলো এখানে কীগুলো কী কী এটা প্রথম দু তিন বছর সাথী ফসল আপনি করতেই পারেন আমরা কিছু খেতে যেমন খেসরি কালাই করছি আমরা রসুন পেঁয়াজ করি তারপর ধনে শাক বেগুন টমেটো সিম সেগুলো দু তিন প্রথম গাড়ার দু তিন বছর আমরা এগুলো সব করতে পারবো ও দু তিন বছরে খুব বেশি গাছ বড় হবে না মাঝখানের যে জায়গাটা এটাতে আমরা সাথী ফসলটা করতে পারি আমরা এগুলো জমির মধ্যে সাথী ফসল অবশ্যই করছি জমিটা প্রতীত ফেলে রাখি নাই তিন বছর পর যখন গাছটা একটা পর্যায়ে আসলো তখন আমরা এই ছাতী ফসলটাকে আর নিলাম না জমি পরিষ্কার করে দিয়ে দিলাম চার থেকে পাঁচ বছরের মাথায় আমাদের প্রোডাকশন চলে প্রোডাকশন চলে আসলো আচ্ছা এই যে এই হিসাবটা যে একটা গাছ থেকে কত করে আনুমানিক কীরকম পাঁচ বছর পর ধরেন আমরা তিন বছর বাদ দিলাম পাঁচ বছরই ধরলাম পাঁচ বছর পর কীরকম আনুমানিক একটা যে খ আমরা পাঁচ বছর পর একটা গাছে একটা গাছ থেকে পনেরো থেকে বিশ কেজি ফল আসবে আচ্ছা আচ্ছা এটা দশ থেকে বারো বছরের মধ্যে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কেজি ফল আসবে যদি আপনার ভালো পরিচর্যা এবং ভালো রোদ আলো বাতাস পায় তাহলে ওইগুলো তো প্রচুর দাম কেজিতে আমরা এক কেজি ফল পাকা যেটা ফল পাকা ফলটা বিক্রি করি ছশো টাকা কেজি ছয়শো টাকা আচ্ছা আর আমরা একটা হার্ভেস্টিং করি একটা সংরক্ষণযোগ্য করি একটা বোতল ড্রাই করি বোতল জাত করি বোতল আটশো গ্রামে আমরা আটশো টাকা বিক্রি করি আটশো গ্রাম তাহলে তো অনেক দাম হ্যাঁ মোটামুটি দেখা গেল এক কেজি আপেলের দাম হচ্ছে দেড়শো টাকা থেকে দুশো টাকা কিন্তু এটা আপনি পাচ্ছেন একদম ছয়শো থেকে আটশো এখন পর্যন্ত আমরা যেটা মনে করতেছি যে বাইরের থেকে যেহেতু জিনিসটা আসতেছে সেহেতু বাইরের ক্যারিং সহ দুই দেশের ট্যাক্স ভ্যাট সহ আমরা সেটা নিচ্ছি আচ্ছা 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 যেহেতু অল্প জিনিস আমাদের আমরা যদি এর উৎপাদন খরচ এবং লাভ্যাংশে ধরি সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমরা এটা একজনকেই দিতে পারবো না সে কারণে আমরা এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত এটার দামটা নির্ধারণ করি আচ্ছা আচ্ছা তো আপনি এখানে শুধু কি আলু বুখারারই সেবা দিয়েছেন নাকি অন্য কোনো গাছ দিয়ে এরকম নতুন ভিন্ন জাতের কোনো হ্যাঁ ভিন্ন জাতের আম কিছু ভ্যারাইটি আছে নতুন বাইরের থেকে আসা কিছু আম টাম আছে তো এখানে মেন যেটা করব সেটা আমরা আলু বুখারা রাখবো তো আসার সময় তো দেখলাম অনেক বড় জায়গা দেখাইলেন যে ওখানে পুরাটাই করে হ্যাঁ আমরা এখানে প্রায় প্রায় ষাট সত্তর বিঘা অনেক জমির মধ্যে আমরা এটা শুরু করব এখন পর্যন্ত সবাই মাত্র চার থেকে পাঁচ বিঘা আমরা কাবার করতে পারছি 
আমরা এটা সত্তর বিঘা জায়গার মধ্যে টোটালটার মধ্যে আলু বখরা করব এরকম পরিকল্পনা আমাদের আছে তাহলে তো খুব ভালো আর হচ্ছে আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে কি বলবেন যে হচ্ছে আসলে কিভাবে তারা করতে পারে এই জিনিসটা এবং এটাকে কিভাবে উদ্যোগটা নিয়ে আসতে পারে এই বিষয়ে যদি আসলে দর্শকের উদ্দেশ্যে সবারই কাজ করা দরকার কৃষি আমরা কৃষি প্রধান দেশ আমাদের জনসং জনসংখ্যা অনেক বেশি সে কারণে আমাদের খাদ্য তৈরির জন্য আমাদের পুষ্টি জাতির পুষ্টি ঠিক রাখার জন্য সব ধরনেরই উৎপাদনগুলো আমাদের করা একবারই জরুরি আমরা এখন পর্যন্ত অনেক কিছু আইটেম যে যে সমস্ত বাইরের থেকে কৃষি প্রোডাক্ট আমরা কিনে খাই এগুলো আমাদের দেশে চাষ সম্ভব শুধুমাত্র এটার পিছনে সঠিক প্রযুক্তিটা ব্যবহার করা আমরা সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের চাহিদা আমরা নিজেই পূরণ করার মতো আমরা মনে করি যে সম্ভব এবং এটা আমাদের চাহিদা পূরণ করে বহির্বিশ্বে আমরা রপ্তানি করার মধ্য দিয়েই আমরা এই কাজগুলো করতে পারি কৃষিটা আমাদের দেশের কৃষি এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষি কৃষির মান উন্নয়ন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আসবে না আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের সবচেয়ে আগে কৃষিটাই সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি আপনি কতটুকু কথা দিচ্ছেন দর্শকদেরকে আপনি কিভাবে সহযোগিতা করবেন আমার যতটুকু জানা আছে আমার জ্ঞান অতটুকু জানা আছে এই পর্যটন এইটা নিয়ে আমি প্রায় আঠারো বিশ বছর ধরে কাজ করি আমার জ্ঞান মতে আমার যেহেতু একটা দায়িয়া আছে একটা চিন্তা আছে যে দেশে এটার টেন পারসেন্ট হলো উৎপাদন করে যাওয়া এবং টেন পারসেন্ট হলো আমদানি বন্ধ করা আচ্ছা আচ্ছা আমার আমি আমার জীবদ্দশায় যে এইখানে উদ্যোগ নিয়ে আসবে আমি তাকে সেই আমার জ্ঞান মতো সস্তন সব ধরনের আমি সাপোর্ট করব তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আসলে যে মানুষটাকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের তা তিনি আপনাদেরকে কতটুকু সাপোর্ট করবে এবং আপনারা চাইলেই আলু বোখারা নিয়ে কাজ করতে পারেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন দেখা গেল যে একটা সময় আমরাই নিজেরাই এটা উৎপাদন করছি আমাদের থেকে আবার বাইরের দেশে পাঠানো যাচ্ছে তো আমরা চাই সব সময় সুস্থ কৃষি কৃষি বাজার আপনাদেরকে সব সময় সহযোগিতা করবে ভিডিওতে নাম্বার দেয়া থাকবে আপনারা কল করলেই এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন অথবা সেভাবে আমরা ব্যবস্থা করে দিব আপনাদের অথবা সরাসরি ইনি যেখানে বসেন অরণ্য নার্সারি সেখানে গিয়েও কথা বলে আসতে পারেন তার বাগানটা দেখে আসতে পারেন এবং সেখানে গিয়েও কৃষি বাজারের কথা বললেই মোটামুটি আপনারা যতটুকু সাপোর্ট পাওয়ার সার পাওয়ার পাবেন ইনশাল্লাহ তাই না ভাই তো আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করব সবাই এরকম নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যান দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ